ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരീക്ഷകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്നെണ്ണുവൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരും ആകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നൽകിയ വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഇതിൽ കൂടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് വ്യക്തമായ ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ഈ വചനങ്ങളിൽ കൂടെ അങ്ങ് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാതോത്തിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അടിയന്റെ കുടുംബമായ സ്നേഹം ഒന്നിനെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരീക്ഷകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടണം ഹൗ ടു ഫേസ് ട്രയൽസ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ട്രിബുലേഷൻസ് നമുക്കൊരു നിമിഷം വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ആമുഖമായിരുന്നു ആരാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് യാക്കോബാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് ഏത് യാക്കോബാണ് കത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായ കത്താവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട യാക്കോബല്ല മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനായ യാക്കോബാണ് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമല്ല യൂത യൂതയുടെ സഹോദരൻ ആയ യാക്കോബ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ട്രയൽസ് പ്രതിസന്ധികൾ കഷ്ടതകൾ വേദനകൾ ദുഃഖങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി അന്നേരം തത്സമയം നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വേദനയാണ് വിഷമമാണ് ദുഃഖമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്തിനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ഇത്രയും കഷ്ടത നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളും എല്ലാം സന്തോഷമായി നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമക്കളാകുമ്പോൾ കഷ്ടത കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികളെക്കാട് കൂടുതൽ കഷ്ടത കാരണം യേശു കത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവിധമായ പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വികാരം വേദനയാണ് ദുഃഖമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ് ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് ഏത് ആത്മാവിനാലാണോ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേ ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയം മുതൽ അഥവാ ഇതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയം മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ പരീക്ഷകളെ കാണുന്ന രീതി മാറും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് ശേഷം സന്തോഷം എന്നെണ്ണുവിൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വികാരം സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം ദുഃഖമാണ് എന്നാൽ യാക്കു നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം തത്സമയം ദുഃഖം തോന്നിയാലും തത്സമയം വേദന ഉണ്ടായാലും തത്സമയം നിരാശയാണെങ്കിലും തത്സമയം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടെ പോയാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ മുന്നമേ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ദുഃഖത്തെ നമ്മൾ അത് സന്തോഷമായിട്ട് എണ്ണണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ജോയ് സന്തോഷിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖത്തിൽ
നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ ഒന്നാമത്തെ ഫലം ഒന്നിലും കുറവില്ലാത്ത അവസ്ഥ രണ്ട് തികഞ്ഞവർ മൂന്ന് സമ്പൂർണർ ആകേണ്ടതിന് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മളിത് സന്തോഷമായി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ നാം തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന തുറമുഖം ഏതാണെന്നറിയാമോ ഒന്നിലും കുറവില്ലാത്ത അവസ്ഥ രണ്ട് തികഞ്ഞവർ മൂന്ന് സമ്പൂർണർ ഈ ലേഖന പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പലവിധമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ നേരിട്ട ചില ആളുകളെ കാണും പലവിധമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം എന്നെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒടുവിൽ ചെന്ന് എത്തുന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലും കുറവില്ലാത്ത സമ്പൂർണരായ തികഞ്ഞ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റുക ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിലുള്ള മാർക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡോസ് ഉണ്ട് മാർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറൈൻ കമാൻഡോസ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ അധികം വളരെയധികം ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് കമാൻഡോസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനും അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കരുത്തോടെ പോരാടി വിജയിക്കാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ഒരേ ഒരു വിഭാഗം പങ്കെടുത്ത ഓപ്പറേഷനുകളിലെല്ലാം ശത്രുക്കളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ പോരാട്ട വീര്യം ദ മറൈൻ കമാൻഡോസ് മാർക്കോസ് ദ ഫ്യൂ ദ ഫിയർലെസ് അംഗമാകുക എന്നതാണ് മാർക്കോസിൽ എത്താനുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യ കടമ്പ കമാൻഡോ ആകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കഠിനമായ പരിശീലനം നേരിടേണ്ടി വരും മാനസികമായും ശാരീരികമായും സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആയാൽ മാത്രമേ ആദ്യഘട്ടത്തിലെങ്കിലും എത്താൻ കഴിയൂ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയും അഭിരുചി പരീക്ഷയും നടക്കും ഇതിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും പുറത്താകും ബാക്കിയുള്ളവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതികഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഹെൽസ് വീക്ക് അഥവാ നരകത്തിലെ ആഴ്ച എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരാഴ്ചയല്ല മറിച്ച് അഞ്ചാഴ്ച നീളുന്ന പരിശീലനമാണ് ഈ സമയത്ത് ദിവസം ഇരുപത് മണിക്കൂറാണ് ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരിശീലനം നടക്കുക നാല് മണിക്കൂർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിനകൃത്യങ്ങൾക്കുമാണ് അതായത് ഉറങ്ങാൻ അരമണിക്കൂർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത്ഭുതമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓട്ടത്തോടെയാണ് അറുപത് കിലോ ഭാരവുമായി രാത്രിയിൽ വീണ്ടും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം വെറുതെ നടന്നാൽ പോരാ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരം ചുമന്നാണ് നടക്കേണ്ടത് നരകത്തിലെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതികഠിനമായ മറ്റൊരു പരീക്ഷണമാണ് നേരിടേണ്ടത് മുട്ടിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കടുത്ത ചെളിയിൽ കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരവും വഹിച്ച് ഓടണം എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഓടേണ്ടത് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓട്ടവുമുണ്ട് നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്നു വേണം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ ഇനിയും തീർന്നില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കണം ആ ലക്ഷ്യത്തിന് തൊട്ടടുത്തു തന്നെ സഹപ്രവർത്തകനെയും നിർത്തും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടെ കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ദൈവം ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വായിക്കണം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ വിവിധ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എന്നുവിൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിശേഷം ഒരു ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് പലവിധമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ആകും അതിലിവിടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരത ഈ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു യോബിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നു ഇത് ഈ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആവാണ് ഒന്നും കൂടെ കത്താവിനോട് അടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്
ഇതെല്ലാം വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ കൂടെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്ന നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരായി സമ്പൂർണരായി തികഞ്ഞവരാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടേണ്ടത് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കുകയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ പോകുവാനുള്ള ധൈര്യവും മനക്കരുത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇന്ത്യൻ മാർക്കോസ് കമാൻഡോയിലുള്ള ആളുകൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ ഓടി അവരെന്തിനാണ് പരിശീലിക്കുന്ന അറിയാമോ ആ സമയത്ത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശാരീരികമായി ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഉറക്കക്ഷീണമുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഊർജം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കമാൻഡറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിലെ ഒരു സോൾജർ ആകുകയാണ് ഞാൻ മുൻ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പോരാടാൻ പോവുകയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ അവർ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ തീച്ചൂളയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തു നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് നിലയിലേക്ക് കത്താവ് നമ്മളെ രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷകളുടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ സോറി രണ്ട് കൊരുന്തിയർ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നേരിട്ട ചില വിവിധമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട പരീക്ഷകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയത് എത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെയാണ് പൗലോസ് പോയത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കൊരുന്തിയർ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരോ ഞാൻ ബുദ്ധിഭ്രമ ബുദ്ധിഭ്രമമായി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ അധികം ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അധ്വാനിച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണമേ അധികം പ്രാവശ്യം തടവിലായി പൗലോസ് ഒരുപാട് വട്ടം തടവിലായി അനവധി അടികൊണ്ടു പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി യഹുദന്മാരാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കുറെ നാൽപ്പതടി അഞ്ച് വട്ടം കൊണ്ടു നാൽപ്പതടി അഞ്ച് വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം കോലിനാൽ അടികൊണ്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലേറ് കൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കപ്പൽ ചേതത്തിൽ അകപ്പെട്ടു ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു നദികളിലെ ആപത്ത് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത് ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത് പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് അധ്വാനം പ്രയാസം പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പ് പൈതാഹം പലവട്ടം പട്ടിണി ശീതം നഗ്നത എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ ഭവിച്ചത് കൂടാതെ എനിക്ക് ദിവസേന സർവസഭകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കും ഉണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പൗലോസ് ഇത്രമാത്രം കഠിനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ വിവിധമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ പൗലോസ് പോയി അങ്ങനെ ഒടുവിൽ പൗലോസ് മനസ്സ് മടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ അധ്യായത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിയായി നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു ജഡത്തിൽ പൗലോസിന് ഒരു ശൂലം കിട്ടി പൗലോസിന്റെ മനസ്സ് മടുത്തു പൗലോസ് പറയാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യം അത് എന്നെ വിട്ട് നീങ്ങേണ്ടതിന് ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ഏറ്റവും ഉടനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട
അത് എന്നെ വിട്ട് നീങ്ങേണ്ടതിന് ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇത് മാറിപ്പോകണമേ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മാറ്റണം പ്രതിസന്ധി മാറണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാറണം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന മാറിയതെന്നും പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയതെന്നും നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് മറുപടി പറയുകയാണ് അവൻ എന്നോട് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രിയിലെ ദൈവമക്കളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവി വചനത്തിലൂടെ ചോദിക്കുന്നു കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കഷ്ടത മാറുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതോ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അമിതമായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കുന്നതാണോ ദൈവമക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ കഷ്ടത മാറണമേ എന്നാണോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതോ ആ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോകുവാനുള്ള ദൈവകൃപ തരണമേ എന്നാണോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കണമേ പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി പൗലോസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ കഷ്ടത മാറണമേ ഈ കഷ്ടത മാറണമേ ഈ പ്രതിസന്ധി മാറണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടത മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശമില്ല തൽക്കാലം കൃപ തരാം പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും അതിസന്തോഷം എന്നുള്ള വാക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവീൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പൗലോസിന് കിട്ടിയ ആ വെളിപ്പാട് എന്താണ് കിട്ടിയ വെളിപ്പാട് എന്ന് അറിയാമോ എന്റെ കഷ്ടതയിൽ എന്റെ ബലഹീനതയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ നേരിടുവാനുള്ള കരുത്ത് പകരുന്നു ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കർത്താവ് ഈ കഷ്ടത മാറ്റണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന എന്റെ ഫെയ്ത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് വരികിൽ നമ്മൾ ആ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ പോകുവാനുള്ള കറേജ് നമുക്ക് തരും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന് ഉദാഹരണം എടുക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു ദുഃഖം നിറഞ്ഞൊരു വർഷമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പലർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടാണ് പിതാവിൻ്റെ വേർപാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാൻസറുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഞാൻ ഏറ്റവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചൊരു ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ദൈവത്തോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു പലവിധമായിട്ടുള്ള പലവിധമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ആ സമയത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നു ഞാൻ വളരെയധികം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്റെ മനസ്സിൽ തന്ന ഒരു കാര്യം മകനെ നിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നിൽ കൂടെ ചില ക്വാളിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവിനോട് വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് മുന്നിൽ വന്നാലും അത് നേരിടും അത് ഞാൻ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നേരിടും എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി പെട്ടെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷ വന്നു എനിക്കറിയാം ക്യാൻസർ ആണ് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഭൗമിക മാനുഷികമായ പ്രതീക്ഷ ഒന്നുമില്ല ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് എല്ലാം കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചു എന്നാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഇതിൽ കൂടെ പോകുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണം അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത മാസം എന്താണ് അടുത്ത മാസങ്ങൾ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കീമോതെറാപ്പി ആണ്
എങ്കിലും ആ സമയത്ത് കത്താവ് അമിതമായിട്ടുള്ള കൃപ പകർന്നു അതിനുശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവിച്ചതെല്ലാം ദൈവം അറിയാതെയല്ല എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്നുണ്ടായ വേദനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി കർത്താവിന്റെ കൃപ നൽകപ്പെട്ടു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവാൻ ഇടയിൽ തീർന്നു ദൈവ മക്കളെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പലവിധമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ പോകുന്നവരാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നാം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ കഷ്ടതകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി അതിസന്തോഷത്തോടെ മാറണമേ മാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പൗലോസ് തിരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒയ്യോ ഇതിൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി കിട്ടുകയാണോ ഇതിൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ കൃപ കിട്ടുകയാണോ എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ കൂടെ പോകുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി പൗലോസ് പറയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ബലഹീനത കൈയേറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉപദ്രവം ഞെരുക്കം എന്നിവ സഹിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നെ വായിക്കാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ബലഹീനത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൈയേറ്റം കൈ കർത്താവിന്റെ നിമിത്തം ഒരു അടി കിട്ടുവാൻ കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് നിമിത്തം ഉപദ്രവം സഹിക്കുവാൻ കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞെരുക്കം സഹിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് പൗലോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് വാക്യങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആളിപ്പോ പറയാണ് അത് വന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്താ മാറ്റം സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി എന്താണ് മാറിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പൗലോസ് പറയണം എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം വന്നോട്ടെ കഷ്ടതയും എല്ലാം വന്നോട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഞെരുക്കും എല്ലാം വന്നോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്നിൽ ആവശ്യിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനമാണല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം ഈ പൗലോസിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാനിടയിൽ തരും എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് സന്തോഷം പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൽ നിന്നും ദൈവം ചിലതൊക്കെ ചില ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും ദൈവ മക്കൾ എന്തിനാണ് ഈ വചനം നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ധ്യാനിക്കുന്ന അറിയാമോ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പലവിധമായിട്ടുള്ള ഞെരുക്കത്താലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളാലും പോകുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലാതെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കത് സന്തോഷത്തോടെ നേരിടാൻ സാധിക്കും പിറുപിറുപ്പും കംപ്ലൈനിങ്ങും ദൈവം ഇത് മാറിപ്പോണേമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ഉപരിയായി കത്താവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാന മാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം സംഭവിക്കട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള യേശു കത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്കും കഴിയും പ്രൈസ് ലോട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് വായിച്ചത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ലിസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം റോമർ കീഴിൽ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം റോമർ കീഴിൽ ലേഖനം എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം കഷ്ടതയുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ലിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാർ യേശു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർപിരിക്കുവാൻ
പൂർണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല പ്രൈസലോട് എത്ര ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കഷ്ടതയിൽ തകർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല പുകയുന്ന തിരിയെ അവൻ കെടുത്തി കളയത്തില്ല ചതഞ്ഞ ഓടെ അവൻ ഒടിച്ചു കളയത്തില്ല കൂരിരിട്ടാണെങ്കിലും കൂരിരിട്ടാണെങ്കിലും കഷ്ടതയാണെങ്കിലും പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ഇതിൽ തളർന്നു പോകുവാൻ തകർന്നു പോകുവാൻ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല എത്ര ദൈവം മക്കൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരല്പം കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാമെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ സഹിച്ചു നിൽക്കാമെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ കർത്താവ് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ യു വിൽ പാസ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ഫ്ലൈങ് കളേഴ്സ് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും ഇവിടെ പറയാണ് നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ജയം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നിട്ട് പൗലസ് പറയാണ് മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വായ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എത്ര പേർക്ക് ആ ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷകൾ പരീക്ഷകൾ എന്നുള്ള വാക്കാട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയൽസ് ക്രിസ്തു നിമിത്തമുള്ള കഷ്ടത ആ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുവദിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ആ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും പൗലോസിന്റെ രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് വിവിധ പരീക്ഷകളാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇവിടെ വിവിധ പരീക്ഷകൾ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രയൽസ് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രയൽസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന ഈ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ എക്സാമ്പിളും രണ്ട് ഇയോബിന്റെ എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് ഇതേ അധ്യായ ഇതേ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാക്കോബ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഞ്ചിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ദീർഘക്ഷമയോടിരിക്കുവിൻ നമ്മൾ വിവിധമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായി തീരണം പെട്ടെന്ന് പതറിപ്പോകരുത് പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൈവിടരുത് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കണം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് കൃഷിക്കാരൻ ഭൂമിയുടെ വിലയേറിയ ഫലത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് മുൻമഴിയും പിന്മഴിയും അതിന് കിട്ടുവോളം ദീർഘക്ഷമയോടിരിക്കുന്നുവല്ലോ അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങളും ദീർഘക്ഷമയോടിരിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവീൻ ദൈവമക്കളെ സ്ഥിരത ഉളവാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവീൻ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു യാക്കോബ് കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ചെതറിപ്പാർക്കുന്ന യഹുദമാരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ ജനത്തോട് പറയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത അല്പ നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ സഹിച്ചു നിൽക്കുക കത്താവിന് വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ കത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ഒരുവന്റെ നേരെ ഒരുവൻ ഞരങ്ങി പോകരുത് ഇതാ ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ കഷ്ടാനുഭവത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും ദൃഷ്ടാന്തമായി വിചാരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ വിവിധമായ പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണെന്നറിയാമോ പഴയ നിയമത്തിലെ അഥവാ പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ കഷ്ടാനുഭവത്തിനും
അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ അവരെ നമ്മൾ നോക്കണം അവരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അവരുടെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവരെങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വരാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പാസ്സായ ഒരാളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സോറി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളോട് വായിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇസഹാക്കിനെ യാഗങ്ങൾ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിനുശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെ എന്താൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഇന്നലെ അപ്പ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി പ്രലോഭനം ടെംപ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് സാത്താനാണ് പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയില്ല ദൈവം നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ സാത്താനാണ് നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എന്തെന്നാൽ എങ്ങനെ എന്നാൽ അബ്രഹാമെ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇതാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുക എന്ന് അരുളി ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗത്ത് ഹോമയാഗം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ മകനെ തരണമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അദ്ദേഹം മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം വേഗത്തിൽ ഉത്സാഹി ഉത്സാഹിച്ച് അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന രംഗമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി അബ്രഹാം യാഗപീഠം പണിതു വിറകടുക്കി തന്റെ മകൻ ഇസാഹക്കിനെ കെട്ടി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വിറകിന്മേൽ കിടത്തി പിന്നെ അബ്രഹാം കൈ നീട്ടി തന്റെ മകനെ അറക്കേണ്ടതിന് കത്തിയെടുത്തു ഉടനെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇതാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ബാലന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത് അവനോട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാം ഭാഗം നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായിക കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു അബ്രഹാമിന്റെ ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ദൈവയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായി കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒടുവിലായിട്ട് ദൈവം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ ഇത്രയും കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നീ പിടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവം പറയും എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നീ വാസ്തവമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീ വാസ്തവമായി എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് നീ വാസ്തവമായി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവ മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കണ്ടേ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ വിവിധമായ പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ ദീർഘക്ഷമയോടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എത്ര ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്ന് തരണം ചെയ്ത് ആ നിത്യ തുറമുഖത്ത് എത്തുമ്പോൾ വെൽ ഡൺ ഗുഡ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുൾ സെർവൻറ് എന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി പറയാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹലലൂയ അതൊരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പിറുവിറുക്കാതെ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയാതെ എന്തിനാ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാതെ കത്താവേ ഇതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടെ പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏത് കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നു യാക്കോബിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അത് സന്തോഷമായി എണ്ണുവാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമു
മനസ്സലിവും ഉള്ള തന്നല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത് യോബിന്റെ സഹിഷ്ണുത യാക്കോബ് തന്നെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് യോബിന്റെ സഹിഷ്ണുത പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പരിശോധിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ആ പരിശോധന സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചതോടെ പൂർത്തീകരിച്ചത് കൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ യോബിന്റെ ആ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ആ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയി ആത്മീയ സന്ദേശം കേട്ടുകൊള്ളുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ തരണം ചെയ്ത് ഓവർകം ചെയ്താൽ പിൽക്കാലത്ത് അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം അവർക്ക് കരുത്തു പകരും എത്ര ദൈവം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആ സഹിഷ്ണുത അനേകർ പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്തുവാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണമായി തീരും യോബിന്റെ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കണം അതിനകത്ത് യോബിന്റെ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നു പലവിധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു ഒടുവിലായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ യോബ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നഗ്നനായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്നു നഗ്നനായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വായ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ജോലി പോയ ആളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി നിരാശരായിരിക്കുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും യോബിനോട് ചേർന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വായ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇതാണ് കഷ്ടത സഹിച്ച യോബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ഇതിലൊന്നിലും യോബ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തിന് പോഷത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ദൈവ മക്കളെ യോബിന്റെ കഷ്ടത പോലത്തെ ഒരു കഷ്ടത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുമോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിനെതിരെ പോഷത്വം പറയുമോ ഇനി ഒരു വാക്യുടെ വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം തന്റെ ഭാര്യ യോബിന് ഭാര്യ വന്നിട്ട് ആകെ കൂടി ആശ്രയമായിരുന്ന ഭാര്യ തന്റെ നേരം ഒന്ന് പറയുകയാണ് അവന്റെ ഭാര്യ അവനോട് നീ ഇനിയും നിന്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ഇതേ ടോണിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും നഷ്ടം വന്നിട്ട് കൊറോണയിലെ എല്ലാം നശിച്ചു എല്ലാം പോയില്ലേ ഇനിയും ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അഥവാ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വരാത്ത ആ സമൂഹം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തായി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്തേ എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോണാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നീ ഇനിയും നിന്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ദൈവത്തെ തെരിച്ചു പറഞ്ഞ് മരിച്ചു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട വാക്യം പത്താം വാക്യം ഇത്രയും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ പോലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുവാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ആള് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ അവളോട് ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നന്മ കൈകൊള്ളുന്നു തിന്മയും കൈകൊള്ളരുതോ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം ഇതിലൊന്നിലും യോബ് അതനങ്ങളാൽ പാപം ചെയ്തില്ല യോബ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ഇതിലൊന്നിലും യോബ് അതരം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചിന്ത നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിവിധമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു ആ സ്ഥിരത പൂർണ്ണ ഫലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ സമ്പൂർണരായി തികഞ്ഞവരാകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു പൗലോസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അബ്രഹാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ യോബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ മൂന്ന് കേസിലും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ അവർ പാസ്സായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അവരെ ഭാഗ്യവന്മാർ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ തരണം
അവർക്ക് ദൈവം കരുത്തും ബലവും ശക്തിയും കൃപയും കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ദൈവം ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു 